ம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக பத்திரமா வீட்டில் இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோன்னா ஒரு நோட்ஸ் தாங்க நீங்க டெம்ப்ளைன் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட் நாற்பது பேஜ்ல வந்து பார்த்தா ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாவே கொடுத்துருக்கு இது வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பிடிஎஃப் தயவு செஞ்சு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பிடிஎஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க கொஞ்சம் வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நான் என்ன சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது ஹிஸ்ட்ரியில எப்படி நான் படிச்சு ஃபுல் மார்க் வாங்கிறது நிறைய குழப்பமா இருக்குது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரியல வளவளவலான்னு இருக்குது நீங்கள் டாப்பர்லாம் எடு எடுக்கிறாங்க உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அவங்களாம் எப்படி படிக்கிறாங்க அவங்களாம் எப்படி இதெல்லாம் இது இது எப்படி படிக்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரியை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க எனக்கு வந்து ஓகேங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஓகே அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவையில்லை இது அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இல்லை சார் நான் ரெண்டாம் கட்டணாக இருக்கேன் நான் படிச்சுட்டேன் பட் எனக்கு நாவுமே இல்லை எப்படி தான் படிக்கணும்னு தெரியல என்ன தான் என்னென்ன குழப்பமாக இருக்குதுங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அதே மாதிரி இல்லை நான் வந்து இப்போ தான் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு வழி மட்டும் சொல்லி விடுங்க நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ அவங்க மட்டும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் புரியும் நீங்கள் இந்த நோட்ஸ் வச்சு நான் அவ்வளோ தான் நான் முடிஞ்சு போச்சா இது தாண்டி வராதா அப்படின்லாம் கொஸ்டின் கேட்காதீங்க அதே மாதிரி பிடிஎஃப் இல்லையேன்னு கேட்காதீங்க சரிங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம அலசி இதில் என்னென்னு ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துடலாம் இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணி வச்சுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உடன் கூட உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தப்பு கிடையாதுங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் மட்டும் செய்யுங்க அப்படின்றது தான் பட் ஏதாச்சும் உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஜஸ்ட்டு நாற்பது பேஜுங்க ஏ டு இசட் இருக்கும் <laughs> டெய்லியும் அப்படி அப்படியே ஒரு ஒன் ஹவர் உக்காந்து படித்தாலும் பத்து பக்கம் படிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் ஹவர் படித்தாவே அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும் சரிங்களா ஃபுல்லாக உக்காந்து படிக்கிற உங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்குது எனக்கு தூக்கம் வராது நான் படித்தா ஓகே அப்படின்றவங்க படிங்க ஆனால் நீங்கள் மொபைல் இதை படிக்கணும்னு உக்காந்து போகிற தூங்கக்கூடாது படிக்கணும்னு உக்காந்து போகிற க கவனம் செலுத்தக்கூடாது கவனம் அதாவது கவனம் சிவர விடக்கூடாது உடனே வந்து மெசேஜ் அனுப்பத்து திடீர்னு வந்து வாட்ஸ்அப் வரும் திடீர்னு வந்து மெசேஜ் வரும் எதனா ஒன்று வரும் திடீர்னு வந்து டிவியில் ஓடும் ஏதோ மாற்றி மாற்றி வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது முதல்ல ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க என்னைக்கு நீங்க படிக்க இந்த நீங்க மொபைல் தான் படிக்கிறீங்க நல்லாவே தெரியுது சரிங்களா ஸோ மொபைல் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்ஸ்அப் நோட்டிபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு மெசேஜும் நோட்டிபிகேஷன் வரக்கூடாது ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் திடீர்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க மனசே கேட்காது நமக்கு மனசே ஓடாது ஐயோ இன்னும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க படிச்சா ஆகணும் பார்த்தே ஆகணுமே அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் கவன சிதறல் வரும் ஸோ அதனால் பார்த்துங்க சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறவங்க எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜன் ஜஸ்ட்டு ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இந்த மரத்தை நீங்கள் எப்படி வெட்டுவீங்க பொதுவாக ஒரு ஆழ மரங்க பெருசாக இருக்குது ஆழமரம் அது எப்படி வெட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டால் மொத்தமாக காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ காலி பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் டக்குன்னு வந்து வேறு அண்ட போயிட்டு ரம்பத்தை வச்சு அரந்தா சரியாக போடுமா அது பெரிய ஆபத்தை தான் வரும் கரெக்டாக அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கிளையெல்லாம் வெட்டுவாங்க கிளையை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அடி மரத்தை வெட்டுவாங்க ப்ராசஸ் ஈஸியாகிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் ஹிஸ்ட்ரியும் ஹிஸ்ட்ரின்றது வந்து ஒரு ஆலமரம் மாதிரிங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் புக்கில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதில் அப்படியே வள வள வளன்னு போகணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து என்னென்னவோ போகுங்க நமக்கு எப்படி இது இன்னத்தே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறத ஷார்ட் கட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிப்பாங்க இந்த மாதிரி இதை இப்போ கொடுக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி நோட்ஸ் படிச்சுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தாங்க ஸோ உங்களால் எத்தனை நாளில் படிக்க முடியும் நான் நான் வந்து மினிமம் நாலு நாள் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக மினிமம் நாலு நாள் அதாவது மேக்ஸிமம் சாரி சாரி மேக்ஸிமம் நாலு நாளில் முடிச்சிடணும் சும்மா நான் வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வெறும் நாற்பத்து பேஜ் நாற்பது பேஜ் ஒரு நாளைக்கு பத்து பேஜ் படிக்கிற இந்த திறமை
மீதி வந்து நம்ம கண்டி கண்டிப்பாக வந்து நம்ம புக்கு தான் படிக்கணும் ஆனால் நமக்கு அஞ்சு மார்க் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது அதுதான் முக்கியமே ஸோ வெறும் நாற்பது பேஜில் அஞ்சு கொஷின் நான் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னா எத்தனை இது எட்டு பேஜுக்கு ஒரு மார்க் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஈஸி தானே எட்டஞ்சு நாற்பது தானே ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு இந்த மேக்ஸ் போகிறோம் நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அப்போ எட்டு பேஜ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வருது அப்படின்ற ஒரு சராசரி கணக்கில் ஆர்வத்தோடு படிக்கணும் அப்போ நமக்கு இந்த நோட்ஸில் அஞ்சு மார்க் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கு படிச்சிங்கன்னா இந்த லைன்லாம் வந்து எங்கெங்கே வருதுன்றத புக்கில் தெரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து மெரிச்சாகிடும் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் டெஸ்ட்டோட கான்செப்ட் என்ன ஸோ கொஷின் ஒரு முறை படிங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆன்சரை ஒரு முறை படிங்க மனசில் அப்படியே நிற்கணும் அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நாற்பது பேஜ் படிக்கிறீங்க நாற்பது பேஜை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நூறு பக்கம் இல்லை இரநூறு பக்கம் கொண்ட நம்ம புக்கில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா அக்யூரேட்டாக நாற்பது வருங்க இதான் உண்மை நீங்கள் ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் இந்த நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் இதில் உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் தரேன் ஸோ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா அதில் ஃப்ரூப் இல்லாமல் சொல்ல மாட்டேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நான் ஒன்றும் உங்களை இதுவும் இல்லை உங்கள் புக் நம்ம புக்கில் இருக்கிற ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் ஷார்ட் நோட்ஸை மட்டும் நம்ம முடியாது ஆனால் நீங்கள் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் புக்கு ஒரு முறை ரீட் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக மனசில் நிற்கும் ஸோ இதுதான் அல்காரிதம் டாப்பரோட அல்காரிதம் இப்படி தான் படிப்பாங்க நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி வக்கான்னு அட்டை டூ அட்டை படிச்சுட்டுலாம் உக்காந்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் அட்டை டூ அட்டை படிக்க வேணாம்னு நான் சொல்ல ஆனால் அட்டை டூ அட்டை ஒரு முறை படித்தா போதும் எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எங்களை கிட்ட படித்த ஒரு டாப்பர் கரெக்டாக புக்கில் ரெண்டே முறை தாங்க ரீட் பண்ணார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு முறை தான் ரீட் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அது புக்கே தொடலை நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இந்த நோட்ஸை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க தெளிவாக படிச்சுட்டு உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் புரியும் அதுவும் இல்லாமல் இது நல்ல பாயிண்ட்டாகவே இருக்குது ஒவ்வொன்றா ஏ டு இசட் கவர் ஆகிட்டுருக்கு இதை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு இன்ட் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுங்க தாராளமாக என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு மார்க்கு டைம் ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ இது உங்கள் நோட்ஸ் இப்போ நீங்கள் நாற்பது பேஜை உண்மையாக அங்கே யாராக இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இந்த நாற்பது பேஜை படித்தோன்னா இதில் பாதி இருபது பேஜில் நம்மளே ஒரு இன்ஸ் எடுக்கலாம் உண்மையாக முடியும் அதை இன்னும் ஷார்ட்டாக ஷார்ட்டாக இன்னும் என்ன ஆகலாம் பத்து பேஜு பதினஞ்சு பேஜில் எடுக்கலாங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா என்ன கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் அந்த பதினஞ்சு பேஜுன்றது அதாங்க விஷயமே அதுதான் ஃபார்முலா உங்களுக்கு இது மறந்துடாது நம்ம படிக்கிறது மறந்துடாது ஆனால் நிறைய படிக்கிறதால உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் இல்லை அப்போ அந்த ஞாபக சக்தி தூண்டி விடணும் அப்போ அந்த ஞாபக சக்தி தூண்டணும்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் தேவைப்படுது அந்த பதினஞ்சு பேஜ் தான் நான் எடுக்க சொல்கிறேன் ஸோ இந்த நாற்பது பேஜ் படித்து அதை சுருக்கி ஒரு பதினஞ்சு பக்க பேஜில் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸை ரெடி பண்ணி க வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி புக்கு படிங்களேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்களேன் ஸோ இதை நான் ஓப்பனாக உங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஆனால் படிக்கணும் நீங்கள் சும்மா வாக்காந்துன்னே ரெண்டு லைன் படிக்க ரெண்டு லைன் மொபைல் வேற எதனா பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா புரியாதுங்க ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இது யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு வழி சொல்றேன்னா அது வந்து வழியை பாருங்க இது ஒன்று இப்போ எல்லாருமே வந்து லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கீங்க ஸோ என்னடா போதே போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் பாருங்க மறுபடி மறுபடி டெய்லி டெய்லி ஏதாச்சும் ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருக்க நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியும் போகக்கூடாது வீட்லேயே தான் இருக்கணும் அந்த வீட்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு போர் அடிக்கக்கூடாது நீங்க இந்த போர் அடிக்காம ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அடுத்த எக்ஸாம் வரும்போது அந்த எக்ஸாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாம இருந்தால் கொரோனா வராது ஸோ போர் அடிக்குதுன்னு பார்த்தா ஏதோ போர் அடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒர்க் கொடுத்தேன் அந்த ஒர்க்கு செய்யறதால உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட் ஜாப் அடே டே செம்ம ஆஃப் இருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அதனால நல்ல வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கோங்க இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுங்க லாக்டவுனால் ரொம்ப நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்கு வீடு வீடியோ போட்டோம்னே உங்களுக்கு நான் அப்லோடு பண்ணிடுவேன் அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் தான் செஞ்சிட்டு இருப்பேன் அடுத்தது வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் பிடிஎஃப் நோட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருப்பேன்
அதிகமானார் அப்படின்னு ஆதீங்க நானும் உங்கள் பிரதர் தான் நிறைய ஒர்க்கெலாம் இருக்குது இதை வந்து நான் அப்லோடு பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த நெட் ஸ்லோவில் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன விஷயத்த தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தயவு செஞ்சு வந்து உங்களுடைய அந்த ஃபாலோ பண்ணதோட ரிசல்ட் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு தான் அடுத்தபடியாக இன்னொரு ஷார்ட் நோட்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்றத நான் பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் எல்லாருமே டைமுக்கு சாப்பிடுங்க வீட்லேயே இருங்க பத்திரமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் இப்போ முக்கியமான விஷயம் நான் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் என்னடா பாய் சொல்லிட்டு பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எழுதுங்க கை உடையிட்டுங்க தப்பே இல்லைங்க கை உடையிறதால ஒன்றும் ஆக போத்தலைங்க கை வந்து இன்னும் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோ சோம்பரியாக இருக்காதிங்க இந்த விரல் வந்து நம்ம ஆள்காட்டி விரல் வந்து அப்படியே சப்பையாக இருக்கணும் குண்டாகுதான்னு பாருங்கள் உங்கள் கை எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் கை வந்து குண்டாக இருந்தால் நீங்கள் சோம்பேறி நீங்கள் எழுத எழுத சப்பையாக இருக்கணும் அந்த பேனை ஐத்தின்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணுங்க அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து நல்லா படிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்களே பார்த்துங்க நான் யாருனே சொல்ல எந் பிரதர் சிஸ்டர் இந்த பிரதர் இந்த சிஸ்டர் நான் சொல்லுங்க